I think me and Alejandra are gonna grow up down tonight, guys. We have some typical Argentine food here. Jefe, cuéntenos, ¿qué tenemos acá? ¿Qué, qué es esta maravilla que tenemos acá? Acá tenés chivito, para favor, que se cocina una hora y media. Y este es asado, el rey, se cocina en tres horas y media. Tres horas y media. Sí. Esta pena lo pusieron hace, hace poco, ¿no? Sí, hace 20 minutos. Ese. 20 minutos. Este ya está cocinado, tres horas y media. Este es cordero, blanco, demora también tres horas y media. Y este es lo mismo, asado. Sí. Y este es lechón. El lechón que también demora tres horas y media. Y aquí, y aquí ponen el animal entero. Sí, entero. Solo falta la cabeza. Sí, la cabeza. <risa> Después tenemos vacío el asador, también demora tres horas. ¿Y cómo se llama este tipo de asador aquí argentino? ¿Esto tiene un nombre? Asador a la estaca. Uno. ¿Estaca? Sí. ¿Y es típico de, de toda Argentina? Sí, sí, toda Argentina. Toda en Argentina campo. hacen esto, en el campo. Sí. Wow. ¿Y cuál es la mejor de estas? Y si está todo y bien hecho, todos son buenísimos. Todo, ninguno todo bueno, todo, ninguno todo sale padre. manteca. Vale. Si está arrebatado, todo malo. Todo sí, malo. Sí, sí, está. Y también todo lo cocinan allá en la leña. Sí, la leña. Y tú, tú cortas la leña, tú sales afuera y buscas los árboles. Y no, no, tenemos todo ahí el depósito. <risa> todo ahí. Y este, este, este juego está prendido de las 4 de la tarde y me dura hasta las 2 de la mañana. Esta, hasta las 2 de la mañana. Sí, ahí pues no sí. tienes que agregarle más nada. Nada, nada. Ya eso, Con sí, eso sí. cocino todo. Cocino de hasta 10 planchas asados, 5 lechón, 5 chivos y 5 vacíos. Con eso se cocina todo. Wow. Para 500 personas cocinamos con ese juego. 500 personas alimentan todo lo que está aquí. Con ese juego te hacemos cocinar bueno. Vale, vale. Sí. No, para acá y para 250, hermano. La Esto medida... es para 150. 250. 250. Bueno. Y la medida que va saliendo, vamos poniendo si hay laburo. Vale, vale. ¿Qué ¿No? piensas? No. Es impresionante. Sabes que, que son los, los troncos de los árboles enteros. Sí, exactamente. Sí. Y los tienen ahí, y, y tú los, los picas a... No, no, los pongo entero. Ya, ¿Los pones ahí entero? Sí, ya, busco, busco dos, dos troncos más grandes, los pongo y pongo dos chiquitos los antes. Allá. ¿Y esto aquí qué es? Matambre. De carne de res. También. Carne de res. Sí. ¿De Matambre. qué país usted? Nacido en Venezuela, criado en Estados Unidos. Ah, bueno, creo que le dicen en Venezuela la falda. ¿La falda? Claro. La falda de la, la falda. Claro. Vale. Y ahí está toda la maderita. Sí, ¿Y aquí qué se hace? En esta parte. Acá tenemos hacer eh, pollo de piedo, ¿no? Pollo de piedo y hacemos también matambre de piedo. Ah, ok. Y aquí, bueno, aquí picas. No, está todo cortado. ¿no? Ya, ya vienen ya así. Ah, simplemente hagas cualquier bloque sí. que, que te claro, guste. Claro, para siempre agarro los dos troncos más grandes, después le pongo dos chiquitos y después le encima dos más, ya está. Y ya. Siete, ocho tronquitos y ya está. Y ya. Perfecto. Bueno. Huele demasiado bien aquí. Creo que me va a gustar Argentina mucho. Me da un beloved en Argentina. The land of the me. Aquí se especializa en este, este país en carne, carne, ¿no? Carne, sí, acá todo carne. Sabroso, sabroso. Muchas gracias, hermano. Gracias suerte, por todo. Chavos. Vale. Guys, that looks phenomenal. Es el nombre más grande de boca, ¿eh? ¿El qué? Es la más grande del mundo. Esta es la camiseta más grande del mundo. Del mundo. Y el nombre que tiene es mejor. Carlito. Carlos. Guys, let me show you the name. Carlito. Enrique Elmo. <laughs> That's for Carlos Tevez. Carlos Tevez, but he, he has a really cool name, Carlos Tevez. His name is Carlos. <laughs> bueno, jefe, no, gracias, muchas gracias. gracias. Y Boca, campeón este año. Sí, campeón de América. De América, sí. la Libertadores. Sí. Ah, vale, pues. <laughs> All right. Oh, y una pregunta más. ¿Cómo se siente ser campeón mundial? Buenísimo. Buenísimo. Lo mejor que pudo pasar. Lo mejor que pudo pasar a Messi. Vale, vale. You guys heard it, guys. Argentino, me and football. I think football is probably first. Anyway, we have another section. By the way, guys, look at the restaurant here. Quite beautiful. Over here, guys, they have all these meats grilling over there. These are the morcillas, the blood sausages. And, and these look simply phenomenal. Um, no filming in that part, so. I can't, I can't, I can't guys, I tried. And I check out this section here they, they they have all the knives all right you can get a whiskey bottle and some some very powerful looking knives over here all right enough of this guys let's get down to eating una preguntita que me recomiendas aquí y lo mejor de acá es el bife de chorizo el bife de chorizo. Bife de chorizo. ¿Qué es el chorizo ese grandote que tienen allá? Claro, es un bife de 450 gramos. 
Vale, pues es lo mejor. Eh, es grande ese bife. Sí, en 450. Está bien, pues. Muchas gracias, amigo. No, por favor. Chao. Alright, guys, so these are the tables. They come loaded with knives, big knives. I want to show you guys the menu. Asador criollo. So basically, what are the prices? You, well, I'll tell you guys at the end because everything is complicated over here with the, the money situation, how you can double up your money and make this half the price. So it's gonna come down very cheap. I don't know, I think this is probably the best thing to get, like just like a combo with if this has lechon, cordero, asado, it has the chorizo that he was talking about. Yeah, so this is what you want to get, you want to get a parrilla like that. These shareable options that come with a whole lot of food. And they have pasta as well. But I mean, with those options of meat that you have here, you really want some pasta. Ah, and Argentina's known for wine, guys. So we're definitely gonna try out some wine over here. And to show you how cheap it is, let's say you get this, this bottle right here at almost 1,500 Argentine pesos. This is basically gonna come down to about $7 USD for a bottle of wine. Eh, queso crema queso crema si sí, este es salsa criolla salsa criolla es de tomate cebolla y morrones y aceite de oliva y este es el famoso chimichurri argentino chimichurri argentino y que lo hace sí. distinto al chimichurri tradicional de latinoamérica bueno eh, este eh, trae ají molido eh, ají molido aquí este orégano Trae orégano, ají molido, le ponen otros condimentos, que no, no, no recuerdo qué ahora. Más especios se le ve. Más espeso, sí. Sí, se ve. Y, y aceite de oliva. Y aceite de oliva. Sí. ¿Y el último? Y el último es, se llama provenzal, ajo, perejil y aceite. Y aceite. Sí. Vale, pues, muchas gracias. Vamos, no, por favor. Hincha de boca por lo que veo. <risa> bueno, me gusta el nombre que tiene la camiseta. Ah, bien. Pero sí, o sea, de afuera me gusta mucho el Boca, pues aquí no le tienes respeto a ese equipo. Claro, sí, sí. You can go ahead. I love this going for it. Está fuerte, pero está rico. I feel like Alejandro's wine tasting was just. She's got the bottle and like, I just want to drink it. I'm gonna I'm do the fancy part. <laughs> I smell red wine, guys. Bueno, no está tan fuerte. Es como que al final se le pasa todo más suavecito. It starts off strong and then it just gets really, really smooth. Sí. I like it, guys. Whoa. Esto es Argentina. Oh, guys, look at this. That looks. Everything looks so juicy. Look how thick the chicken is. It is that thick. Bueno, acá tenemos este, esta parrillada porteña, trae pechuga de pollo, deshuesado, asado, por acá tenemos, y acá tenemos proboleta, que es un queso duro con ah, orégano, es, es un queso duro a la parrilla, uh -huh. se llama proboleta, tenemos un chorizo que es embutido, morcilla, y... ¿Esto de acá qué es? Esto. Chin... Y acá es... esto es chinchulines. Chinchulines. Ah, sí, ah, chinchulines. Sí. Y I think I tried that in mochita. Mexico before. Esos son que intestinos. Claro, okay. Eh, tripa. Okay, tripa, tripa. sí. Yeah. Yes, yes, I had that in Mexico. The tripe tacos. <laughs> Round three, I don't know. ¿Y cuál es el bife? Eh, bife chorizo. Es este. Este. Este acá es el bife de bife chorizo. Bife de chorizo, sí. Okay, all right. Bife.
Muchas gracias, Efe, muchas gracias. Guys, so let me tell you how much this costs if you split your money here like I mentioned in the first Argentino video. This comes down to, with the sides, this pumpkin, this mashed pumpkin, and the mashed potatoes there, and the wine. This comes down to it, 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 $30 USD. But the meat alone is 20 to 22 bucks. That's how cheap it is to dine in Argentina at the moment. I want to take care of this jersey, guys. I don't want to get it dirty, so... This is the first time in my life I do this. I'm trying to protect the jersey. But it's time to, to dig in. Elige la carne. Choose your meat. Ya, porque yo tengo curiosidad con este queso, que él me dijo que era un queso duro, pero mira. O sea, cuando dijo que era duro, es porque es duro. Bueno, está a la parrilla, creo. Sí. Pero mira, está crujiente y todo. Oh, oh but it's cheesy at the bottom. Y está caliente. Ah, no, mira. Para ver, vamos a partirlo en dos para ver qué pasa. Oh, we have the cheese. We have the cheese. Bueno, te dono este. Está lindo. You're welcome. Look at all the hidden treasures. Mira, todavía está hirviendo. Mira. Porque aquí abajo creo que tienen. They have carbon down there, guys. So there's some carbon there keeping things hot. And by the way, guys. Mira, este. Este corte fue el que nos dijo el mesero que vale la pena probar. El bife de chorizo. Este mismo. Alright, so we're gonna go ahead and start with what he said is like the specialty. By the way, I show you the bread because don't waste your appetite on the bread. It's not Cheesecake Factory bread. It's a whole nother bread. We're gonna start off with el bife de chorizo. He said it's the thing over here. And it comes with half. So this is it right here. You guys see the smoke coming out of that? Ya tu lo probaste? Oh, I can tell. Sí. Dios. Está perfecto. Está realmente perfecto. <laughs> that is delicious. Jugosísimo. Demasiado. Super juicy. Good lord. He did not lie. I mean, we haven't tried everything else, but this is hard to top off. This was really good. ¿Tú sabes qué quiero hacer? Quiero probar esto con el chimichurri argentino. Let's try out that Argentine chimichurri, guys. So it kind of looks like, well, I know, it doesn't look like chimichurri back at home in Miami. It looks like their own thing is very herby. Get all that under. Tienes que probarlo, Silito. I feel like a baby in the baby <laughs> chair. Thank you. 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 Mm. 
para ti, pero para mí es. Es bien. De un, earthy. De un 8 pasa un 9. Fácil. It gives it an earthy taste. Totalmente se le siente como el orégano, que mm -hmm. es el, el señor. Bastante orégano. Sí, orégano y. No, no, es delicioso. Esto, esto. ¿Ya probaste el queso? Sí, lo acabo de probar. ¿Y qué tal? Está rico, lo probé con esto, me gustó. Ah, es duro. Es duro por afuera, pero adentro. Ajá, es como crujiente. También es por lo grueso. Outside is just hard, but inside. Pero es muy rico. You get that melted cheese. ¿Y cuál me dices ahorita? Dioso. No sé, una cosa redondita que había ahí. This, this was in there, so we're gonna try the. We're gonna try that. No sé qué es, pero. Es bien grasoso. Mm -hmm. Yeah, it's on the greasy end. Ah, oh, estos son los riñones. Ya. 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 It's a, it's an acquired taste. That part of the animal. Similar to the chilan, chilanquiles. This right here. Yeah. Let me bite some of this cheese. I love the cheese. Mm -hmm. By the way, they have this mashed pumpkin over here. There's one of the sides you can order. The sides are very basic. Fries, potatoes, in many different variations, cooked differently. And then you get this. So I decided to order this. Alejandro got the mashed potatoes. Sí, aquí está. ¿Te gusta ese chorizo? Yo lo probé porque este no es el chorizo. Sí, me encanta el chorizo. La morcilla también. Me da por ver puré porque tenía hambre. Está bueno. Vamos a probar chorizo. Hold on. You guys have to look inside of this. That is 100% house made. House made. Homemade, house made. They made it in house. Mm. Oh man. Está perfecto. 100%. Está Guys, everything here, once it touches your mouth, cuando entra tu boca, todo se disuelve con. Se separa and it dissolves. Just like that. Everything sí. splits up apart into separate little mini chunky pieces. Sí, porque and then it just melts no, in there. No, es un chorizo de esto tan, tan seco, sabes, que lo hacen más duro. No está muy consistente, todo se Por separa. Por eso, porque no, es, no está seco, ves, tú, tú lo aplastas y le sale como, como, está jugoso, pues. Por eso es que no se siente así duro y lo sientes más que se disuelve en la boca. Es como la manera que lo preparan acá. One of the best chorizos I've had. Pero también se le siente como carne, ¿sabes? Sabor a carne. Mm. No es como pura grasa. Excelente. Dios mío. En el mundo de chorizo yo le doy un 10 a este. Definitivamente. This chorizo right here. Fácil. This, this is my favorite so far. The beef. El bife lo, yo le doy un 9. Yo también. El bife un 9. But this is so tasty. And they put very few herbs. Solo le pusieron unas cuantas hierbas ahí, puede ver. Alguna sí, tiene claro, ahí. Lleva o comino, orégano, un poquito de pimienta. Lo que pasa es que no es tan fuerte, es para sabor. Mm -hmm. Very, very tasty. She's so hungry, guys. We, we took a pause. I wanted to enjoy the rest <laughs> of my beef. And I'm just like, let's continue. Let's try everything. <laughs> we just got out of the gym. Sí, me duele todo. New Year's resolutions. Mira esto. Ay, se me rompió aquí. Oh, mira lo jugoso que está. Sí. Ven esto. 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 
déjame, yo, yo lo so corto, juicy. no es que me lo voy a comer todo. Oh, Guys, it is so juicy. By the way, guys, that's one of the best looking chicken breasts that I've ever seen. It is just very thick. But I want to try the meat right now. I know it's going to be delicious, but it's going to be chicken. Mira, rápido porque esta vaina se me cae. Muchas gracias, señorita. I don't know about you guys, but I love feeling the food with my hands. <laughs> that was hot. That's why you feel it with the hands. Sí. Mm. Oh. Este me imagino que es el asado. Esta es la carne de res. Es extremadamente jugosa. Nos dieron toda esta salsa, pero en verdad no la necesito. Mm -hmm. mm. For not one second do I feel like trying this sauce, but for the heck of it, voy a probar esta. ¿Quieres esta? Mm -mm. I'm gonna try this guy right here. Va con el chimichurri argentino. Sí. You see how the juice is dripping down from this? I'm trying to stay as still as I can, but it just keeps dripping. Mmm, mmm. Esto está... ¿Cómo es que es en Argentina? De... DPM. It is DPM in Spanish. Vale, vamos. Vamos con la morcilla. Boca Junior fans. Guys, Argentine people, man, they are obsessed with football. So, so much. Pero es bonito. Es, es bonito, aquí la persona que, que te dice, oh, yo casi no sé de fútbol, es alguien que sabe de fútbol. O sea, my family. Ah. I asked my family here, oh, so like, who likes football the most? Because I'm obsessed with this. And they're like, oh, we're like whatever about it. They know every player. Sí. They know the conditions of every club, the teams that have been relegated. They know everything. But they don't really like football like that. So I just showed you, if somebody really likes football, it's like, holy smokes, like, the no, house. It's cultural, me parece que es cultural. Yep. Mm -hmm. Oh my goodness. Todo esto tan jugoso. Mm -hmm. Y mira, the cheese has melted down there. Some of it has made its way down there. And it's just swimming with all the grease. My arteries are like, nah, don't do it, but everything else is like, oh, coño, eso estuvo demasiado bueno. I have an idea. I have a fabulous idea. Load her up, baby. Put the big, put the big piece. Yes. All right, there we go. We got it. We got it. Abre. The saltiness of the cheese kicks in there, and all that juice. And it just takes me to heaven. <laughs> I feel like Bruno Mars 
<laughs> like I've been locked out of heaven. <laughs> and then this right here has opened up heaven for me. Mmm. You see all this fat, all this juice around the bone. You can't let that go to waste. Mm. Mm. Morcilla time. Vamos con morcilla. La negrita, oh, mira, ahí la vi ahí, mira cómo Ooh. sale. That's the blood sausage. Oh, shh. no, definitivamente hay que cortarla. Ah, you can't cut it down the middle. Mm. ¿Quieres probarla? ¿Quieres hacer el honor? Let's do it, let's do it. No, no, ponla aquí. No, es... <laughs> I'm not going to put the whole. No, I'm not even going to say it. But if you guys watched when I tried the morcilla in Medellin with the bandeja paisa, it was different. It was really dry over there and they put rice in there. This one is bloody. Alright. <laughs> this is not my thing, but let's do it. Mm. Okay. This is good. This is good. Tú la ves y no, probablemente no no provoque a la vista, porque cuando uno la va a picar se siente el el como lo como una cama de agua, sabes, tal cual. Pero el sabor es. Esto está bueno. This is good. Está bueno, chico. Espectacular. Mm. I want to mix it with some mashed potatoes. Es la más la 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 morcilla más suave con el que he probado, pero también es una de las mejores en sabor. Para mí fuera perfecta si fuera un poquito más como durita y consistente. Más durita. Exacto. Durita es perfecta. Yeah, I'm not a, a blood sausage type of person, but this right here is delicious. It has a agradable taste and it feels like puré de papa in the mouth. It tastes like some really, really smashed, double smashed potatoes. Mm -hmm. mm. A mí me gustó realmente. A mí también. Sinceramente no, no le tenía así como expectativas altas, pero... Puedo decir que... De 1 a 10, ¿qué le das a la morcilla? Como te digo, de... A la morcilla. De sabor, le doy un 9, facilito. Está espectacular, una de las mejores que he probado. Pero la textura no es mi favorita. Me gustaría que fuera un poquito más como consistente, más dura. Eh, no sé. Puede ser mejor para mi gusto, pero supongo que es algo de acá. Que, que es así. You guys should see Alejandro cooking. It's just perfection or... Or nada. Or... Or no. Like, no. Vale. Creo que ya cubrimos todo. Oh no, este sí. Oh. Guys, this looks... I don't even know what to call it. It's like a ribeye. Oh. Oh Lord. I don't know. I was telling Alejandro, I think this back in the States is running about 200 bucks. Here, it's 22 bucks. So you see that? Here in the middle is kind of well done, but this edge is more on the medium, medium rare side. So I'm gonna start off with that one. ¿A ti cómo te gusta la, la carne más? Más bien hecha, ¿no? Sí, como un tres cuartos, por lo menos. Three fourths. Sí. So, 
Yeah, we're looking at three fourths right there. Yeah. Esas para ti. Yes. And then I have this super red juicy pea. This, this is all me. I love it. Bring me the cow alive. It's tan jugosa. That's why I like medium rare, medium mass. It's so juicy. That's definitely some ribeye. Mm -hmm. Sin dudas. Last but not least, guys. Well, it's not last. But it's one of the last ones that we'll try together. <laughs> She's so hungry, guys. But look how thick it is. Mm. I thought that myself went. Yeah, this is some of the best grilled chicken ever. Sin duda. I think it's one of the thickest pieces of grilled chicken I've ever seen. ¿Tú crees? Mira, mi, mi pedazo está como más grueso. El tuyo sí. Mira. Es ocho thick. Como el doble, casi que el tuyo, mira. Yeah. Straight out of the chicken. Mmm, con limoncito está espectacular. Mm -hmm. Ponle más, ponle más. I love lemon juice. Bueno. We're gonna just about wrap things up here. We're gonna sit down and enjoy the rest of this, but to complete the vlog, <laughs> I'll take a hit for the team. Alejandro's like, no, I'm not doing it. No es para mí. Just for the sake of it, just in case it happens to be good, I wanna do it. <laughs> I'm just gonna bite it. That's not for me. Mm. 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 Let's do something to reset my taste, but that was just it wasn't that bad, but it's just it's really not it's, an, it's a very, very acquired taste. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Overall, I give this everything here a 10 out of 10. Just the overall experience. See, sí, total. The restaurant itself. My man over there cooking everything up, haciendo el asado. Sí, verdad. Some wine. Cheers. And cheers, guys. Sadly, the original video lost its audio. The camera just didn't record it, so I'm doing a voiceover now. But basically, the total was 12,000 pesos and some change, which at the official exchange rate is almost $70 USD. If you do what I said in the original video, the first video I put up, where you can double your money, if you do that, then basically everything we had was $35 USD for all the meat, the wine included, and well, that doesn't include service, you add that yourself, but a heck of a bargain for the quality of meat. Basically, I remember saying that just 
the ribeye alone back at home would be a lot more than $35 USD for a steak of that quality. And we couldn't even finish all the food, so we ended up taking a bunch of it home to not waste any food and have it for later. And this part, the restaurant hooked us up with some champagne. They offered a coffee or champagne on the house. And well, culturally, this shocked me. I never had champagne after dinner, but here in Argentina, I was told that they can have champagne at any time. They don't necessarily need to be celebrating anything. Finally, I went to go visit the asadero and I informed them that everything was delicious. Thank you so much for everything. Really, really good stuff. Thank you so much. Then came <laughs> his co-worker joking around saying that he's almost a perfect man. The only thing that's wrong with him is that he likes Boca Jr. And obviously this guy was a very played fan, so they're just joking around. I mean, this is Argentina. They, they love football. It's everything. It's a way of life. And that wraps us up, guys. This was the worst outro ever. Audio issues, but we do what we can. And well, hope you like the video, guys. Catch you on the next one.